şurada Çınar Bey. Ben ne diller döktüm, neler söyledim. Kim bunu bana mısın demiyor. Yok Çınar Bey. Siz geçin. Jülide. Jülide bir çıkar mısın Jülideciğim? Bir konuşalım. Hadi bir çık konuşalım Jülide. Çınar. Çınar ben rezil oldum Çınar. <gülüyor> Çınar. Jülideciğim niye rezil olacaksın? Rezil falan olmadın. Bak bu sahne atılma olayları bir kere her oyuncunun başına geliyor. Sen de biliyorsun. Bak sen bir çık. Bir şuradaki masaya oturalım, konuşalım. Ben sana anlatacağım kaç tane oyuncunun başına geldi. En baba oyuncuların bile başına geliyor bu. Anlıyorum. Tamam, biliyorum yani ilk bölümün, ilk heyecanın. Şimdi herkese söylediğin insanlar soracak sana ne oldu diye. Hepsini anlıyorum. Yani berbat bir durum. Onun da farkındayım ama... ...yani bunun seninle bir alakası yok Jülide. Lütfen Jülideciğim, hadi aç şu kapıyı. Jüju, hadi ne olursun çık. Yapma böyle, hadi Jüjucuğum, lütfen. Bilmiyorum Çınar bilmem. Jülide! Jülide, bak Jülide merak etmeye başladık. Aç şu kapıyı çık hadi artık. Hadi çık bir konuşalım Jülide. Jülide, Jülideciğim. Şu şu hadi. Bak endişeleniyoruz. Jülide şu kapıyı açar mısın? Bir aç konuşalım. Hadi. Bak kıracağım yoksa kapıyı Jülide. Kırma ben kırmayayım sana. Jülide. Jülide, canımın içi. <gülüyor> Nasıl oldu şans? Jülide, efsane olmadı mı ya? Hoş geldiniz. Yok Hoş buldum. Yani. İsim soyisim alabilir miyim? Dicle Ertem. E, ajans? Ego Ajans. Ya kaç kere söyleyeceğim sofrayı kurup böyle bırakmayın diye. Kaldır şunları. Başka tabak getir. Zeyra. İsminiz yok buradan efendim. Ee, mümkün değil. <gülüyor> Bir daha bir bakabilir miyiz birlikte? Çünkü şey, bugün gönderilen listede adım vardı, beşinci sıradaydı. Bir daha bir bakabilir misin? Maalesef yok. Ama bu çok mantıksız. Yani bakın arkadaşlarım içerideler, zaten oradalar. İsterseniz ben size menajer kartımı vereyim ya da asistanım içeride. Onu arayayım. Hangisini yapayım? E, Ego Ajansı'nın listesinde Dicle diye birisi yok. 